Unaangalia Nipe Tano na Khalid Gangana. Karibuni sana habari za muda huu. Mko vizuri eh? Sawa. Leo niko hapa na iPhone first story bila uli. Eh na Simon Joachim Chua. Pastor ye ni rais, rais wapo wengi sana. <laughs> eh, yeye kutoka taasisi ya wapima ardhi Tanzania ya chama cha wapima ardhi Tanzania ndio rais na mambatana na makamu rais wake pale eh, Joachim Chua. Eh, rais wenu pasipo bodyguard wala nini nyinyi eh? Yeah. Yeah. Uh, Niko vizuri. <laughs> karibu sana. Sawa, karibu sana. Kwenye kwenye ardhi huko tukisikia migogoro migogoro mingi sana lakini elimu ya upimaji imekuwa mki ikisisitizwa mara kwa mara hapo leo tutakatufahamu zile changamoto ambazo tunakumbana nazo kwa sababu namba tathmini ya upimaji wa ardhi viwanja vingi ama ardhi nyingi haijapimwa kila mara mwisho nilisikia almost viwanja milioni mbili hivi na kitu tu na kama ukipiga mahesabu viwanja milioni mbili kwa mfano ikitokea eh, kila mmoja kwa kuna watu milioni mbili tu. Japo kuna viwanja ndani yake vya taasisi vilivyojumuisha watu wengi. Labda tukipiga mahesabu kwa haraka pengine inaweza kawa watu milioni moja na pointi mbili tatu wenyewe tu ndio viwanja. Kwenye taifa ambalo lina watu almost milioni sitini tukipiga mahesabu labda 40 hivi ama 30 wana viwanja. Kwa hiyo kwa nini eneo jingi ama maeneo mengi hayajapima mpaka sasa hivi? Watu wanakaa tu kwenye sehemu ambazo hawajapima makazi hawajapima ofisi ambazo hazijapimwa kwa nini tuanze na mheshimiwa rais pale bwana Trifon nini tatizo hapa ya nikushukuru kwanza bwana Harid kutukaribisha mm. kwenye kipindi chako na sisi kama wataalamu wa upimaji na ramani mm. um, tuna tumesomea hiyo kazi ya upimaji na ramani mm na ni jukumu letu kama wataalamu kuisaidia serikali, kusaidia wananchi kuweza kupimiwa ardhi yao na waweze kumiliki kwa mujibu wa sheria za nchi zilizopo. Ndio. Ili ardhi ipimwe kuna mchakato. Kuna hatua kadhaa lazima zipitiwe. Mm. Kwa na kwa mujibu wa sheria. Hizo hatua zipo zipo kwa mujibu wa sheria. Sio mtu naamka tu na asubuhi na no, kuna taratibu zake. Hatua ya kwanza lazima pawepo na mpango mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mm. Huo mpango ukishatengenezwa unaandaliwa inaandaliwa sasa uh, ramani kwa ajili ya mpango wa makazi. Tunapenda kuziita ramani za mipango wetha ya matumizi ya ardhi ya vijiji au ya mijini. Alafu baada ya mipango hiyo kuwepo sasa ndo upimaji unakuja. Mm. Upimaji ukisha ukifanyika ndio tena umilikishwaji unakuja. Kwa hiyo kuna hizo hatua kama nne. Na nyinyi shughuli zenu ni kwenye kupima tu. Sisi kazeti ni kupima. Pengine na kushauri kidogo? Na kushauri. Mm. Mm. Unapima, unashauri. Mm-hmm. Lakini lazima mpango uanzie ndani ya serikali. Mnafikiri mipango haijafanyika? Mipango inafanyika. Lakini katika miaka ya nyuma kidogo nafikiri palitokea na changamoto kidogo serikali haikupanga hiyo mipango mapema. Ila miaka ya karibuni takriban kama miaka kumi iliyopita serikali imeongeza spidi katika kutenga maeneo kwa ajili ya wakulima, kwa ajili ya wafugaji. Mm. Nafikiri mwaka juzi master plan ya Dodoma ilikuwa approved. Mm. Kuna, kuna marejeleo ya master plan za Dar es na miji mingine. Kwa hiyo squeeze kuna kuna nani? Kuna jitihada fani zinafanyika. Kila ambacho kinatafsiriwa watu wamejenga wanasema serikali imekuja kubomoa na watu pale walijenga nini inatokea hiyo sa nyingine au kwa nini watu wamesema hili ni eneo la serikali nyenye mevamia kwa nini kwa hakuna taarifa hizo hii ni sehemu fulani hii ni sehemu fulani kwa nini watu wameshajenga mnabomoa kama rais asante mm. labda ni endeleze kidogo alipoishia rais wangu kwamba tunachoweza kusema kwamba kwa nini ardhi haijapimwa kwa jinsi ambavyo aidha wanatungetegemea au tungekuwa kama nchi nyingine ni kubwa kabisa ni, ni uwekezaji unajua unapozungumzia baada ya mipango kukamilika ni uwekezaji wa serikali kuona umuhimu kuwekeza zaidi kwenye sekta ya ardhi tukiangalia miaka ya nyuma kuna kipindi ambacho serikali ilifanya kwenye miaka ya 2000 paka 2005 kulikuwa kuna mradi ule wa 
viwanja 2020 mm. ulikuwa unaitwa mradi wa viwanja 2020 ambao ulikuwa una ulisimamiwa na wizara ya ardhi ule mradi ndio uliozaa matunda ya viwanja hivi tunavyoviona vya bunju kule mm. mbweni uh, kibada uh, mivumoni uh, buyuni mm. ukienda zile sehemu unaona jinsi ambavyo zimepangika na jinsi zilivyojengwa vizuri na jinsi ilivyokaa vizuri ulikuwa ni, ni, ni ulikuwa mwanzo mzuri ambapo ule mradi ungeendelezwa baada ya pale maana yake leo tungekuwa na maeneo viwanja vingi sana vimepimwa ule mradi nadhani ndio uliongeza wigo mpana wa viwanja vilivyopimwa kwa asa kwa Dar es Salaam uh, juzi kama tu, juzi, juzi hapa tuliona uh, serikali kwa maana wizara ya fedha kwa maana wizara ya tamisemi na wizara ya ardhi walisaini makubaliano ya kutoa bilioni hamsini kwa ajili ya kupanga kupima na kumilikisha ardhi sasa hii bilioni hamsini tunashukuru kuwekezwa kwa hiyo bilioni hamsini kutawezesha swali lako hilo ambalo uko unaniuliza mm. kwamba sasa uh, maeneo kwa halmashauri zaidi hamsini tano sababu hela zinaenda kwenye halmashauri zaidi ya hamsini tano mm. sasa zile hela zikienda kwenye hizi halmashauri hamsini tano maana yake zitafungua wigo mpana wa kupima ba- maeneo. Kwa hiyo yale tazo lako ita tatulio. Tukirudi kwa kwa rais kwa kifupi tu mwingine anaweza akatafsiri. Sasa kama nimekaa nitajuaje kimepimwa kijapimwa? Kitu najuaje viwanja vilivyopimwa ni vipi na visipopimwa ni vipi? Kwa level ya mwananchi ule kawaida kabisa. Kwa mwananchi kawaida kwanza ni kueleza kumiliki hali vi kuna watu wanaanza kumiliki hali vikimira. Mm. Inakuwa ni kienyeji tu ndo kimila hiyo eh yani mnamiliki ardhi kwa lugha ya kitala wanasema kimila ukimaanisha kwamba umekuta ardhi ya babako babu yako mm. mnaka pale na Tanzania kuna ardhi za zimetoka katika makundi makubwa mawili mm-hmm. kuna ardhi za mijini na ardhi za vijiji ndio sasa kwa vijijini kuna sheria yake inayotawala umiliki wa ardhi na kwa mijini kuna sheria yake inayo inayotawala umiliki, umiliki na utawala wa ardhi sasa ili mtu ardhi yako ipimwe inaweza ukatambua kwa njia mbili. Mm. Njia ya kwanza ni we mwenyewe kwenda serikalini. Mm. Kwamba wana mimi nataka ardhi yangu ipimwe. Na njia ya pili ni serikali yenyewe kuja ikasema kwamba eneo hili la hapa limekuwa limeiva lime, lime kwa ajili ya maendelezo. Mm. Kwa hiyo tutalipima. Ndio. Kwa hiyo kwa namna ya kwanza unaenda mwenyewe. Dio. Kwa namna ya pili serikali inakuja. Na serikali ikija ikatambua maeneo fulani kama ni maeneo kwa ajili ya kupima ndio huwa inatoa ina, inaandaa taratibu inaorodesha majina watu wenye ardhi zile ardhi zinastatimini mm. inatoa fidia ardhi inapimwa inagawiwa kwa mjua taratibu hiyo ndio kwa hiyo swala la kupima ardhi iko katika namna hizo mbili mhm sawa ah tunaamini ipo siku migogoro ya ardhi itakuja kuisha ndio ipo maana ni tatizo la muda mrefu hivyo uh, hata hivyo sasa hivi tunamshukuru sana uh, re, uh, waziri wa ardhi mm. mheshimiwa William Rukuvi mm. uh, kati ya kazi kubwa sana ambayo ameifanya waziri wetu amejitahidi sana kupunguza migogoro ya ardhi migogoro ilikuwepo na amejitahidi kwa kiwango kikubwa sana kupunguza mm. uh, na tunavoelekea uh, tukiwekeza zaidi kwenye Uh, sekta ya ardhi kwa maana kuiwekea budget kwa maana serikali iongeze budget kwenye sekta ya ardhi kwa maana wizara ardhi mm. ili ardhi iweze kupangwa kupimwa na wananchi waweze kumiliki ardhi zao kisheria maana yake itatuwezesha hiyo migogoro kuisha lakini nyinyi ni wadau wa ardhi yes. mtu ukisafiri ukikaa kwenye gari unaona mapori Alafu kisikia morogoro watu wameuana kwa sababu ya ardhi ya eka moja eka mbili unashangazwa. Kwa nini tunayo eneo kubwa maeneo mengi alafu watu wanagombana. Ndugu wa ongei, watu wanagombana kabisa. Ni sheria ngumu kumiliki ardhi ama ni nini? Na kwa nini kila mtu asiwe na eneo lake? Kari sijui nini kilomita za milaba huko malaki tisa Tanzania nzima na inakuwaje hii? Tatizo ambalo liko katika migogoro mingi ya ardhi ni swala la elimu o j- jamii yetu haijaelimishwa vya kutosha mm. kuhusu mipango ya matumizi bora ya ardhi 
uh, nikikumbuka niki msemi usemi wa rais mstaafu mheshimiwa Jakaya Kikwete mm. kuna kipindi alituambia kwamba kwa Tanzania an, anataka tuwe anataka ajenge jamii ya Tanzania ya wafugaji ambao waanze kufuga badala ya kuwa uh, badala ya kuwa wachungaji mm. ni, ni kwamba jamii yetu haijapata elimu ya kutosha kujua kwamba tunatenga maeneo haya ni kwa ajili ya kilimo tutarajia wakulima walime haya ni maeneo kwa ajili ya wafugaji tutarajia wafugaji wafuge sasa tuna aina fulani ya maisha ambako tunachanganya wafugaji na wakulima na kwa kuwa serikali nadhani inajitiada za kufanya hivyo za kutoa hiyo elimu ili tutenge maeneo kila mtu ajue yuko mara gani na mara gani hiyo naongelea migogoro ya wakulima na wafugaji mm. lakini kuna migogoro mingine ya ya watu ambao wa aina moja kwa mfano wafugaji peke yao na wakulima peke yao uh, hiyo inatokana na sababu kwamba hali haijapimwa maana hali unapopimwa ardhi lazima uweke alama na unapoweka alama lazima utole ramani mm. hiyo ramani hizo alama zikiwekwa vizuri na ramani ikachorwa vizuri hata ukija baada ya miaka elfu moja, utajua mpaka uliwekwa wapi kwa hiyo hapata kuepo na tatizo lolote lile endapo hali yote itakuwa imepimwa migogoro itapungua kwa kiasi kikubwa sana itabaki migogoro midogo midogo nyinyi mnapima peke yake ama mnauza na ardhi pia uh, taaluma yetu si ni kupima tu wafinyaji wengi sasa hivi wanamiliki hiyo miradi yao tunapima tunauza viwanja ambapo kimepimwa kabisa na hati mkononi Uh, ukikuta kuna mtu anajitangaza hivyo labda ni au makampuni ya real estate. Mm. Uh, hizi real estate wao nakuta yeye kwa sababu anatangaza kiwanja. Sasa mm. huwezi kusema unauza kiwanja bila kusema kimepangwa na kupimwa. Kwa hiyo nyinyi mnafanya kazi na pamoja hawa watu. Yes. Ni, ni tuna ushirikiano wa karibu kwa sababu uh, ili awe na kiwanja yeye mtu anayeuza. Hicho kiwanja lazima kiwe kimepangwa. Mm. na kimepimwa. Sasa kikisha pimwa yeye ndo anakuwa na nguvu ya kusema uh, nauza kiwanja sababu bila kusema uwezi kusema kiwanja kama hakijapimwa. Ukisema eneo mm. sababu kama haijapimwa inaitwa eneo. Sio kiwanja. Mmeshtukia makampuni hawa yapo mengi siku hizi? Yeah. Yeah. Mm. Ni kwa sababu gani biashara inalipa sana? Ni, ni biashara. Au watu ni wavivu kufuatilia mambo ya haki zile ya Ni biashara ni katika eneo ambalo Watanzania wengi wameona wanaweza katengeneza kipato. Mm. Uh, na kama ulivyoeleza kama ukita mapolini na kukuta mapoli makubwa. Mm. Uh, Ali vinyingi ipo tu hivyo hivyo. Ila utaratibu wa kuimiliki ndio unakuwa hujaandaliwa. Akitokea mtaalamu aliyesomea masuala ya utawala bora wa ardhi mm. aka panga lile eneo, akalipima, akawa na viwanja hivyo, akaviandikisha serikalini. Anaweza a, kuna utaratibu wa kuviuza. Unaweza ukashangazwa ukaona ni Mwananchi wa kawaida hajapima kiwanja lakini hali ofisi. Tena saingeza serikali asijapima. Changamoto bado ni hiyo hiyo uwekezaji. Mpaka mpaka miaka ya karibuni. Eh. Serikali ilikuwa ipimi ardhi yake. Ah, kwa hiyo serikali kwa inaleta ubabe. Inachukua tu ene. Ardhi nyingi za serikali mm. zilikuwa hazijapimwa. Na sababu nafikiri ya msingi ni kwamba serikali serikali huwa ijilipi kodi yenyewe. Mm. Ya ni serikali huwa na ndio maana unaona kali la TBC likipita mara fulani mlima mm. ni site mimi nikiingia nitalipa 1000 lakini wewe utaingia utatoka mm. kwa sababu na nikasema litaingia gari peke yake mzee kwanza nyosha maelezo hapo rais litaingia gari peke yake kama mimi naingia silipi ha wewe ukiingia na gari lako private utalipa lakini ya, 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 gari la serikali <laughs> SU au au, au, au namna nyingine eh. kwa hiyo serikali kwa kuwa huwa haijilipi kodi mm. kwa hiyo unakuta hali nyingi sana ambazo zinamilikiwa na serikali hazijapimwa. Nakupa mfano nafikiri ni miaka ya karibuni mashule ya sekondari ya serikali yalikuwa hajapimwa, hayana hati. Alafu yanasema kwamba eneo hili ni la shule. Eneo hili la shule. Usisogea. Matokeo yake <laughs> wananchi wanavamia. Eh. Na wana wakati mwingine wanashinda serikali. Maeneo mengi ya jeshi yamepimwa siku za karibuni. Mm. Kwa hiyo serikali ilikuwa haina utamaduni wa kupima ardhi yake. Labda kwa sababu haikuwa ijilipe kodi. Mm. Si. Yeah. Teknolojia gani mnapima? Mna, mna, mnafanya katika kazi zenu za, 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 za upimaji na pengine kazi hiyo ina changamoto kwa kiasi gani kwa muda mfupi unaweza mkapima mkamaliza ama kwenda kurudi nini 
Uh, sante. Uh, kwa kipindi cha nyuma technology yetu ilikuwa chini sana. Uh, zamani kama unakumbuka kati uh, tupo kama, sisi nadhani tuko wadogo. Kwa tunaona wazee wetu wanapima kwa kutumia chain mm. uh, zile kamba. Uh, na sasa tukaja sisi na hatua hizi eh na hivyo yes hatua na hatua zina tofautiana jamani mtu anapiga hatua yeah. <laughs> <laughs> moja ndefu tofauti na hatua yangu mimi yeah. <laughs> lakini pia zamani kwa kuonda barabarani unaona kuona watu wanachungulia kwa kuna mashine tunaziita theodolite ah. eh, zile mashine kwa tunachungulia tunatumia kwa kweli kwa wazee wetu wamejitahidi mm. lakini hizo mashine hata wale vijana wa ardhi sio tukipita barabara na tunachungulia mambo zamani yale bado bado zinatumika kwa kuna sehemu zinatumika ah sasa teknolojia ilipokuwa inakuwa ndo tukaja kwenye aina ya mashine nyingine kwa inaitwa toto station sasa toto station angalau ile kwa na uwezo wa kupima umbali mrefu kidogo inatoa taarifa nyingi na ili kuuza kutoka Theodolite kwenda kwenye hiyo Toto Station. Lakini sasa hivi uh, tuna mashine zinaitwa Genesis Receiver GPS. Sasa mm. zile hatuchunguli tena. Zile tunapima bila kuchungulia kwa maana tunatumia uh, anga kwa satellite mm. na nini? Kwa communications na patikana kutumia satellite na mawimbi ya ya, ya, ya frequency uko juu. Mm. Kwa uh, sengine paka na internet tunatumia kwa zinaweza zinakuza. Kwa hiyo sasa hivi hatutumii tena wengi. Sasa hivi tunatumia hizi uh, mashine za kisasa ambazo ni Genesis Receiver GPS. Mm. Lakini pia tunaendelea na sasa hivi kuna drone mm. ya, ndege zizo na rubani. Na rubani. Mm. Yes. Ambazo nako zinatumika kwa ajili ya kupiga picha za anga ambazo uh, zina mawasiliano na pia na hizi GPS. Lakini pia tunaweka tunatumia misingi ni ile ile ya upimaji lakini tunatumia hizo uh, lakini japo hizo nazo ni za zinapiga picha sawa fupi fupi lakini pia kuna ndege unaangalia nipe tano na Khalid Gangana meona M- meona uh, upimaji una gharama sana ama ni, ni nini hichi maana unasema kwa mfano mpo kwenye mtaa fulani Tuaiti tuaite wapima ardhi waje hapa tuunganike moja moja ni ngumu sana ni gharama nisikubali kwamba ni gharama au sio gharama mm. moja kwa moja mm, kazi yote yule ambayo ni ya kitaalamu ina gharama zake hata ukienda hospitali kuna gharama zake mm. yani kwa ujumla utaalamu taaluma iliyosomewa na watu inakuwa na gharama zake na especially hizi taaluma ambazo zinahudumia wananchi mmoja kwa moja zinamgusa wananchi mdogo mmoja mmoja mm, serikali imekuwa ikijitahidi ku kutengeneza namna mbalimbali za kupunguza hizo gharama na ili kitu kiwe na gharama lazima uangalie vile ambavyo vinahusika kufanya kiwepo umeongelea vifaa vya upimaji vifaa vya upimaji vinavitengenezwa hapa nchini ni ma, ni mashine za za kutoka nje ya nchi na nunua kuna wataalamu wa mishara yao watumia magari mm. kutengeneza vikingi vya mipaka kuna vitu kuna vitu vingi vingi ukivyoka pamoja vinatengeneza flani, aina fulani ya gharama kwa hiyo ni bora watu kaunganika ambayo gharama hiyo anakwenda kuilipa mlaji wa mwisho mm. sasa sasa ikija ikatokea kwamba mtu anataka kupima eneo lake zile zile gharama za za mazita, fixed costs mm. zile gharama za za pamoja inabidi mtu mmoja asibebe lakini mkiunganika zile gharama za fixed mm. unakuta mnazichangia mnabaki hizo variable costs ambazo tatengia mtu ana eneo kubwa kiasi gani anahitaji biko ni ngapi e, ramani anahitaji viwanja vingapi ambavyo tafuta kutoka na mtu mmoja hadi mwingine lakini kwa ufupi Uh, gharama aziko juu kiivo kwa, kwa, kwa nyakati za karibuni na baada ya teknolojia kwa imepanda kama alivyoelezea makamu wangu wa rais bwana chua nimeona hapo kati naongea nikakumbuka kumbe serikali inapoteza fedha nyingi sana kwa kile kipindi cha kupitisha mradi eneo fulani mradi na lazima upite kwenye makazi ya watu kwa hiyo ndio tunachotokea kitu kinachotofidia na hususan ikiwa hilo eneo si 
plani ilikuwa si ya serikali pengine hivi ni vyema kwa hiyo sasa ndo naona kwamba kuna umuhimu wa watu kupanga kabisa kabla ujenda kuvamia maana ukitaka kukatiza hapa TBC unasema mnapitisha bomba hapo la mafuta inabidi uilipe TBC gharama zinakuwa nyingi pengine kawa hivyo kwa hiyo ni vyema kawa na maandalizi hayo mapema kabisa yani kwa hasara hizo naweza kukubali au kukatalia mm mpaza ujue nani mantiki ya kumiliki hadi Tanzania mm. Tanzania ni tofauti na Kenya na Uganda majirani zetu mm -hmm. kwa Tanzania ardhi ni mali ya umma mm -hmm. neno umma umelipigia mstari hapo liko okay. bondi mm -hmm. ardhi yote ni mali ya umma na msimamizi mkuu wa ardhi ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mhm mm ndio bana rais anaweza katamka eh? nimetoa eneo fulani ndende sasa serikali kitaji ardhi kwa ajili ya maendeleo inaichukua kutoka kwa anayemiliki anay, anay wakati huo lakini kuna taratibu zake ndio neno fidia linakuja kuingia mm. umekuwa ukisikia barabara inakopita kuna wananchi wanalipwa fidia nyumba zinabomolewa hiyo ni kwa sababu maendeleo yanakuja na serikali inahitaji ardhi yake na ardhi huwa inatoa inamilikisha ardhi kwa vipindi miaka 33, miaka 66, miaka 99 mpaka sehemu nyingine miaka 99. Ipi kwa mtu mmoja mtu binafsi anamiliki kwa muda gani? Kiwanja kwa fani kiwanja changu. Kiwanja changu. Nataka kiwanja nitakao nitabiliki kwa muda. Miaka miaka ya karibuni ni miaka 66. Lakini sita, 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 lakini hiyo hati hiyo hati ya kumiliki mm. ikiisha muda wake unaruhusiwa ku kurinyo. Kurinyo. Kulinyu. Mm -hmm. Lakini kuna kipindi miaka 33. Hebu watu wana renew hati? Yes, wana renew. Kali, kabisa mm -hmm. kabisa. Kuna watu hadi vimepimwa miaka zaidi ya mia na watu wamekuwa hey, kwa kwa fano kama sasa miaka 60 hii mm. taifa limestaff wanasema hivi. Kwa hiyo watu hey. inabidi renew hey. la hizo zitakuwa kwa watu wana renew. Ah. Watu wenye vadivao miko cheni Oster Bay, mm. Sinza. Sinza. Mm. Hati zao fika mara fulani zinaisha. Unaenda una renew. Taratibu upo mzuri tu kwa kisheria wanasema huko Bambefele huko mtu ajengi kibanda chake tu hivi bali majumba yapo naona ni sawa hiyo watu waende wakapange majumba hayo ama wenye uwezo na nyumba kubwa zenye azimbi vidogo vidogo hizi watu wavunje unasemaje ah si tunawashauri mm. unajua mtu yote kabla hujafanya ununuzi wa ardhi na watu wanashangaa wewe uona nyumba mm. Mtu anasema wewe umiliki vipi nyumba? Eh? <laughs> <laughs> Matajiri nje huko nje hawana nyumba. Eh? Ni, mimi nafikiri ardhi eh. ile ni swala la la mipango ya nchi na nchi. Aha, okay. Ni mipango ya nchi na nchi. Mm. Kwetu sisi kumiliki nyumba pengine sio kitu kikubwa sana mm. au kumiliki ardhi. Lakini kwa wenzetu ambako ardhi kimsingi kwao haitoshi. Mm. Wao wana utaratibu mzuri tu. Kuna watu wenye uwezo wana wananunua maaridhi makubwa wana ya plani mm. wanajenga nyumba za aina mbalimbali wanaweka apartments na nyumba za kawaida kwa hiyo wewe unakwenda kununua nyumba mm. na ukikaa nayo muda fulani na wewe inakuchosha ina unataka kuhamia maeneo mengine mazuri unauza unahamia sehemu nyingine lakini kwetu sisi hapa Tanzania bado tuna utaratibu wetu wa kumiliki ardhi na kwa sababu ardhi sisi tunayo ya kutosha tu mm. tuna ardhi ya kutosha mm -hmm. yeah. Sawa sawa. Ah, uh, elimu hii mnotupa hapa ina ina maana yake sana. Hususan kwenye kipindi hiki ambapo tukisikia watu wakiwana huko eh, na vitu kama hivyo. Lakini mara kwa mara hapa tunasikia serikali imejitahidi. Eh, imekuja hapa mnaisifu sana serikali hivi. Kuna kipindi wa pima ardhi mlikuwa mnanungunika pembeni. Ah, waziri mkuu vinatubana sana. Mambo magumu. Nyinyi serikali haina changamoto kwenu nyinyi. Safi mambo sasa hivi eh. Na eh. katika maisha uwezi kuishi bila changamoto. Mm. Yaani hiyo ni ni Mungu ndiye aliyeomba dunia ikiwa mm. Na uwezi ku uwezi ku uwezi kushuhudia mabaya tu muda wote. Mm. Kuna kati mwingine mambo mazuri. Mambo mazuri kuna kati mwingine mambo yanakuwa magumu lakini bado tunaamini sisi kama viongozi wa chama cha Pemali Tanzania mm. e, na pamoja na wanachama wetu tunaamini katika maongezi. Mhm. Majadiliano. Kama kuna changamoto tawasiana na uh, viongozi wetu serikali mm. tunazimaliza kwa njia ya mwangu kwa hiyo swala la changamoto kwetu sisi zipo lakini tunaishi nazo vizuri tu kwa mfano tuna changamoto kubwa mm. na 
tumemaliza tarehe 25 na 26 tumefanya mkutano wetu mkuu wa mwaka wa chama chetu mm. tuna tulikuwa na mgeni rasmi waziri wa ardhi mheshimiwa rukuvi tumekaa naye chini tumfamisha magumu tunayapitia ndio na ametuahidi kutusaidia na tukiwa na changamoto kubwa kuliko zote mm. ya muda mrefu ya sheria ya mabadiliko ya sheria inayo tuelekeza namna ya kufanya kazi zetu ndio sheria yetu tuna sheria mbili tuna sheria sura namba 324 inayohusu taaluma ya pamoja na ramani Tanzania mm. na kuna sheria namba 270 inayohusu usajiri wa wataalamu wa na ramani Tanzania. Mm. Hizo sheria zimepitwa na wakati na zimepitwa na teknolojia. Sio hapo unanielewa? Okay. Yaani zimepitwa na wakati na kupitwa na, na teknolojia. Na, teknolojia. na sasa sisi tupo, tupo kwenye wakati na tupo na kwenye teknolojia. Kwenye teknolojia. Lakini fikiria ya sheria, sheria inayokuelekeza ufanye kazi imepitwa na hivyo vitu. Kwa hiyo mnapambana kurekebishwa. Eh, sasa unapokuwa unafanya kazi unagundua kwamba ikitu inanishika breki. Mm. Sasa tuna, tunaomba na serikali of course wameshaanza mchakato. Mm. Wafanye haraka kadi itakavyowezekana kwao watufanyie mabadiliko katika sheria hiyo ili twende na speedi sawa sawa na taaluma za wenzetu. Kuna wapimaji wangapi? Na wapimaji wanajiungaje kwenye chama chenu? Chama chetu mpaka sasa hivi tuna wanachama 640 ambao wapo kwa makundi na wapo mmoja mmoja. Na ma, sisi wanachama wetu wapo waina tano. Mm. Kwanza kabisa tunaanza kwa kwenye viuo. Mm. Viuo ambavyo vinafundisha taaluma ya pamoja na ramani. Tukitoka kwenye viuo, kwa hiyo kuna wanachama wetu ambao ni wanafunzi. Ndio. Kwa student members. Sawa, twende kwenye viuo. Tukitoka kwenye viuo wale wanaomaliza viuo, wale graduates mm. na wana kategori yao, wana kundi lao. Mm. Kwa hiyo wote ambao wamemaliza viuo nao tunawaita wale wanachama wetu. Mhm. Sasa akishamaliza chuo akaanza akajiunga na sisi anaanza ku practice mtu akipractice kwa kipindi cha miaka mitano tunampandisha daraja tunamuita professional associate kwa hiyo ni kundi la tatu hilo ni kundi la tatu kundi la nne ni lipi kundi la nne kuna wale wa pima ardhi waandamizi Mm, wale wabobezi wakongwe wale, wale. Eh, wale wakongwe mm. tunawaita fair bila shaka yeye upo kwenye ukongwe naam ah kisa unaonekana rais <laughs> wale tunaita fellows eh. ni association fellows la tano kundi la tano tulifikiria makampuni ambayo ni wapima ardhi mm. wao wanachama wetu mm. kwa hiyo ni, ni kundi la, la wanachama makampuni mm-hmm. sawa lakini tukasema tusijitenge na jamii. Kwa hiyo tukatengeneza kundi maalum kwa ajili ya wazee wa staff mm. ambao wame practice taaluma yetu, wamechoka kama wanatoa wana, ushauri tu hiyo. Kama watoa ushauri. Wanakumbuka wana... pale tandale zamani pale tulipima mm-hmm. hivi palikuwa na bwao kubwa. Sawa sawa. Kwa nini pakoje sasa unaonyesha wazee bana pako hivi hivi. Tunakundi tunakundi tumekuelewa rais. Tunakundi tunaita honorary members. Yeah. La wazee wa sorry tunakundi la lifetime members mm. kwa wale wazee wetu ambao wame practice hiyo nani mtaalamu wetu mm. lakini wame staff. Lakini tukasema vile vile tusikae nje na jamii yetu mm. Halidi ametumiki ametumikia nchi lakini ana ana ma ana ma mahusiano na wapima ardhi. Mm. Tunaweza tu kwa wanachama wa heshima na members na na juzi tumemtunuku waziri wa ardhi huyo ndio heshima wa heshima kwa hiyo tuko namna hiyo katika katika chama chetu tunamaliza hapa kidogo mm. uh, ya, tukuweze kuwafahamu bana leo maana ilikuwa ni elimu huwa tu kidogo tunachokoza chokoza watu hivi kuna kadi hapa hebu soma kadi yako hiyo moja yote utakaunguka nalo ndio utakuwa umepambana nalo mwenyewe tuanze na makamu wa rais dakika imebaki mbili tatu hapa inasemaje hiyo What do you love to do during the free time mm. that make you happy? Eh ukiwa mwenyewe free pale. Mm. Eh. So umechata kwa kwenye upimaji umetulia mm. vitu gani vitatu hivi unavyofanya vinakupaga furaha. Kumesha ni tu. Cha kwanza kusikiliza muziki. Na muziki una gani unasikiliza? Ah uh, mimi nasikiliza muziki zaidi ya Bongo Flava. Cha pili ni nini? Cha pili naangalia movie. Sawa.
cha tatu napenda kulala <laughs> Lakini sio kazini ah, wakati huo free. Yeah. Uh, Rais <laughs> Zolako linasemaje hapa? Mimi nafahamu ngumu sana. Eh, hey, twende tu angalau. Hii <laughs> swali linasema hivi. Eh. Hey. If you could change one thing about yourself mm. right now. Mm. What could that be and mm. why? Twende. Kama ukitaka tuseme kubadilishwe kitu chako hivi. Kwa sasa. Mm, ni nimesema ni swali gumu eh. Mm. <laughs> Lakini kama ningeweza kubadili kitu kimoja mm. kwangu mm. ningependa kubadili ya yeah, mimi eh, kuwa Au <laughs> <laughs> kitu cha kujibadili wewe. Yani, Rais tumekuelewa. Ni 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 ninapenda ni, 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 jinsi nilivyo. Ninapenda style yangu ya maisha nayoishi. Mm. Kwa hiyo hauna cha kubadili. Yaani nisingependa kubadilisha kitu kile katika maisha yangu. Labda niseme kwamba mimi ni mtu ambaye naamini katika upendo. Mm. Naamini katika furaha. Sasa hapa pengine kuna mtu kuna mtu anakujua sasa anakuona sasa jamani angebadilika ile sehemu ile tabia yake ile lakini kumbe yeye mwenyewe anajiona yuko fresh hajawahi kunambia hajawahi kunambia labda kama kanambia tunashukuru sana jamani Mungu awabariki amina sawa amna Instagram page ya Pima Ardhi chama chenu akina Instagram hatuna ila tuna kuna utaratibu tuna website ni ni www w.istz.co.tz Sawa, shukrani sana. Sawa sana. Amen. Sawa. Unaangalia nipe tano na Khalid Gangana.